আসসালামু আলাইকুম সোরামুনিরা কেমন আছো তোমরা আশা করি খুব ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদ আছো বাড়িতে আছো আমি আনিকা বিলকি সহকারী শিক্ষক ব্যায়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া আজকে আমি তোমাদের প্রথম শ্রেণী পরিবেশ পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পরিবেশ পরিচিতি অধ্যায় নয় বসত বাড়ি ঠিক আছে গত ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি অধ্যায় আট প্রতিবেশী আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো করে পড়েছো তোমরা তো অনেক সচেতন তাই না অনেক ভালোভাবে পড়াশোনা করছো বাড়িতে তো যতদিন আমরা পাঠদানে না ফিরছি আমাদের বাড়িতে খুব ভালো করে পড়তে হবে কেমন আমরা যখন বিদ্যালয়ে ফিরব আমরা কিন্তু তখন খুব আনন্দ করব তো সেই অবধি আমরা বাড়িতে খুব ভালো করে পড়াশোনা করি আজকে তোমাদের সঙ্গে যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নবম অধ্যায় পরিবেশ পরিচিতি নবম অধ্যায় বসত বাড়ি হ্যাঁ তো বসত বাড়িটা কি আমাদের জানতে হবে আমরা যে বাড়িতে বসবাস করি বা বসবাসের স্থানকেই বলা হচ্ছে বসত বাড়ি তো কম বেশি আমরা প্রত্যেকেই তো কোনো না কোনো একটা বাড়িতে বসবাস করছি তাই না তো আমরা যেখানে বসবাস করি সেটাই হচ্ছে আমাদের বসত বাড়ি কিংবা মানুষ যে বাড়িতে বসবাস করছে তাকেই বলা হচ্ছে বসত বাড়ি তাহলে আমাদের তো বাড়ি আছেই তাই না কারো শহরে বাড়ি আছে কারো গ্রামে বাড়ি আছে আছে না আচ্ছা তো এই বসত বাড়ির ভেতরে কিন্তু আবার ঘর আছে তাই না আমরা কিন্তু ঘরে থাকি তো ঘর কাকে বলে ঘর হচ্ছে ছাউনি যুক্ত চারদিকে ঘেরা বসবাসের স্থানকে বলা হচ্ছে ঘর তো ঘর চারদিকে কিন্তু ঘেরা থাকে যেটার মধ্যে এখন আমি যে ক্লাসে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি সেটা কিন্তু একটা ঘর চারদিকে কিন্তু ঘেরা আছে তো এটাকে বলা হচ্ছে ঘর আমি যদি ফাঁকা মাঠে নিচে দাঁড়িয়ে থাকি সেটাকে আমি ঘর বলবো না তাহলে ঘর কাকে বলে আমরা বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই আচ্ছা এরপরে আসি ঘর কত প্রকার কি কি ঘর দুই প্রকার এক কাঁচা ঘর আর পাকা ঘর তা এখন আমাদের জানতে হবে কাঁচা ঘর কোনটা পাকা ঘর কোনটা তোমাদের সঙ্গে ক্লাসে থাকলে আমি তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম কাঁচা ঘর তোমরা কাঁচা ঘর বলতে কি বুঝো তোমরা পাকা ঘর বলতে তোমরা কি বুঝো কার কোন ঘর ভালো লাগে আচ্ছা আমরা একটু জেনে নেই কাঁচা ঘর কাকে বলে খড় কাঠ বা স্টিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঘরকে বলা হচ্ছে কাঁচা ঘর আর ইট বালু রড সিমেন্ট এইগুলো দিয়ে তৈরি ঘরকে বলা হচ্ছে পাকা ঘর পাকা ঘর আমরা শহরে বেশিরভাগই পাকা ঘর দেখতে পারি তাই না আর কাঁচা ঘরগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি গ্রামের দিকে ঠিক আছে তাহলে আমরা চিন বুঝতে পারলাম কোনটা পাকা ঘর কোনটা কাঁচা ঘর যেমন আমাদের বিদ্যালয়ে যে ঘরগুলো আছে এই ঘরগুলো কী ধরনের ঘর বলতে পারো এগুলো হচ্ছে পাকা ঘর আচ্ছা ঘর বাড়ি আমাদের কেন দরকার বলো তো ঘর বাড়ি আমাদের নিরাপদ আশ্রয় এবং আরাম আয়সের জন্য ঘর বাড়ি দরকার তাই না ঘর বাড়ি আমাদের কিন্তু নিরাপদ একটা আশ্রয় আমরা এখানে আরাম আয়সে আছি নিরাপদে আছি যেমন রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান কত কি হচ্ছে এগুলো থেকে আমাদের রক্ষা করছে কে ঘর তাই না আচ্ছা তাহলে আমাদের কেন ঘর বাড়ি দরকার আমরা শুনে নিলাম আচ্ছা ঘরের কোন কোন দিকে ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার ঘরের পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার তাহলে কেন থাকতে হবে ওইদিকে কারণ পূর্ব এবং দক্ষিণ দিয়ে আলো এবং বাতাস খুব ভালোভাবে পাওয়া যায় আচ্ছা এগুলো গেল হচ্ছে একটু বড় প্রশ্ন এছাড়াও আমাদের একটি ছোট প্রশ্নও আছে যেমন কতগুলো ঘর নিয়ে কি তৈরি হয় একটি বাড়ি তৈরি হয় তাই না অনেকগুলো ঘর মিলে আবার তৈরি হচ্ছে একটি বাড়ি তো এরকম আরও কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন আছে সোনামণিরা তোমরা সেইগুলো অধ্যায় থেকে পড়ে নেবে এই অধ্যায়েও আমাদের ছোট প্রশ্ন বড় প্রশ্ন তারপর সত্য মিথ্যা শূন্যস্থান পূরণ আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো তোমরা ইউটিউবে ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে সেই সিটগুলো তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে একটু পড়বে খুব ভালো করে পড়বে ঠিক আছে আর এখানেও তোমাদের বাড়ির কাজ যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেই বাড়ির কাজগুলো সবাই খুব যত্ন সহকারে লিখবে পড়বে এবং লিখবে আমি জানি তোমাদের হাতে লেখা কিন্তু খুব সুন্দর তোমরা যত সুন্দর করে উচ্চারণ করে পড়বে তাহলে তা এবং কত সুন্দরভাবে তোমরা লিখবে তোমাদের লেখা হইতে ভালো হবে সুন্দর হবে এবং বানানো ভুল কম হবে ঠিক আছে বাড়িতে যতদিন আমরা আছি খুব ভালোভাবে থাকবো সাবধানে থাকবো তোমরা বাড়িতে নিজে যত্ন নেবে হ্যাঁ আমি কিন্তু আগামী ক্লাসে ইনশাল ইনশাল্লাহ আগামীতে আবার একটা অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই অবধি বাড়িতে খুব ভালো থাকবে নিজে যত্ন নিবে বাবা মা যত্ন নিবে বাবা মা যা বলে তাদের কথা শুনবে ঠিক আছে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ